নমস্কার রেডিও নিউটাউনে হাত ধরে আমি অপরাজিতা আপনাদের আবার সকলকে জানাই সুস্বাগতম আগস্টের প্রথম উইক আমরা সকলে একসাথে সেলিব্রেট করছি ওয়ার্ল্ড ব্রেস্ট ফিডিং উইক হিসাবে আর সেই নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা বা আলোচনা করব সেই কারণে আমাদের রেডিও নিউটাউনের স্টুডিওতে এই মুহূর্তে পেয়ে গিয়েছে ডায়েটিশিয়ান পল্লবী চ্যাটার্জিকে নবজাতকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কিন্তু মাদের জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সেই বিষয়ে কি বলবে মায়ের যে পোস্টপার্টাম স্ট্রেস ডিপ্রেশন এইটা এইটা সারতে সাহায্য করে মায়ের মেন্সট্রুয়েশন দেরি করিয়ে পোস্টপার্টাম হেমারেজে পোস্টপার্টাম হেমারেজ কমায় এবং মায়ের সঙ্গে বাচ্চার একটা বেশ ভালো বন্ডিং তৈরি করে আর তারপর হচ্ছে মায়ের যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা ওভেরিয়ান ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় মায়ের যে ওয়েট গেনটা হয়ে যায় প্রেগনেন্সির সময় তো প্রি প্রেগনেন্সি ওয়েটে ফিরতে সাহায্য করে কারণ ব্রেস্ট ফিডিংয়ে এক্সট্রা কিলো ক্যালোরিস প্রয়োজন হয় যেটা বার্ন হচ্ছে নবজাতক তো উপকৃত হচ্ছে হ্যাঁ এছাড়াও ন্যাচারাল কন্ট্রোসেপটিভ হিসেবে ইউজ করছে বার্থ স্পেসিংয়ে সাহায্য করছে তারপর ইউটেরাসের যে প্রি প্রেগনেন্সি সাইজটায় তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে সাহায্য করছে কারণ ব্রেস্ট ফিডিংয়ের দ্বারা অক্সিটোসিন নামক একটি হরমোন রিলিজ হচ্ছে এরম আরও অনেক উপকারিতা আছে মায়ের ক্ষেত্রেও মানে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে ব্রেস্ট ফিট করালে বোধহয় আমাদের ফিগার নষ্ট হয়ে যায় সেটা একেবারেই না সেটা সম্পূর্ণ ভুল একদম নবজাতকের মানে কবে থেকে শুরু করা উচিত মানে জন্মানোর বলা যেতে পারে যে কয়েক মানে কত ঘন্টা পর থেকে আমরা ব্রেস্ট ফিটটাকে প্রেফারেবল বলে মনে করব নর্মাল ডেলিভারির পর থেকেই এবং সিজেরিয়ান ডেলিভারি ওই আধ ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট পর থেকে মোটামুটি জন্মের এক ঘন্টা পর থেকেই ব্রেস্ট ফিডিং শুরু করে দেওয়া উচিত এবং প্রথম যে দুধটা বেরোয় আমরা কোলোস্ট্রাম বলি থিক ইয়েলো কালার যে ফ্লুইড ওইটা বাচ্চাকে অবশ্যই খাওয়াতে হবে কারণ ওটার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নিউট্রিয়েন্স আছে ওটা অনেক ক্ষেত্রেই ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু সেটা একেবারেই উচিত না না একেবারেই আমরা সেইটাকে নেকলেক্ট করব না মানে একদম তৎপরতার সাথে মায়ের কাছে শিশুকে দেব মানে নর্মাল বাচ্চারা যারা জন্মাচ্ছে নর্মালভাবে তাদেরকে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করাতে হবে আচ্ছা আর অনেক সময় আমরা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে মায়ের দুধটাকে করে থাকি তো সেটা কি বিকল্প হতে পারে না সেটা একেবারেই নয় কারণ গরুর দুধটা মানে মানে গরুদের জন্যই ডিজাইন করা এবং মায়ের দুধটা মানে মানুষ শিশুদের জন্যই ডিজাইন করা কাজে মায়ের দুধে যেই নিউট্রিয়েন গুলো আছে একটা বাচ্চার জীবনের জন্মের প্রথম দিন থেকে ছ মাস বয়স অবধি সেটাই সাফিসিয়েন্ট বাচ্চার বেড়ে ওঠার জন্য আর আমরা বলি এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং জীবনের প্রথম ছয় মাস এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং মানে হচ্ছে জল বা কোনো খাবার কিচ্ছু দেওয়া যাবে না ব্রেস্ট মিল্ক ছাড়া এবং সেটা কন্টিনিউ করতে হবে বাচ্চার দু বছর বয়স অবধি কমপ্লিমেন্টারি ফিডিংয়ের সাথে মানে ছ মাসে আমরা যেন অন্নপ্রাশন হয়ে যায় তখন একটু একটু করে বাইরের খাবারও আসবে বাচ্চার কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিংটা চালিয়ে যেতে হবে দু বছর বয়স অবধি আর ছ মাসের আগে অবধি শুধুমাত্র বেশ হ্যাঁ আর কোনো জল কোনো খাবার কিচ্ছু না আচ্ছা আর এই যে অনেক সময় ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সময় অসুবিধা হয় বিভিন্ন ধরনের ব্যথা মারা ফিল করে তো সেই বিষয়টা কেন আসে বা সেটা কিভাবে আমরা সলভ করব। ব্যথা অনেক সময় হয় আমরা তাই বলি যে ব্রেস্ট ফিডিং করানোর আগে হট কম্প্রেস দিতে যাতে ইজি ইজিলি মিল্কটা বেরোয় এবং ব্রেস্ট ফিডিং করানোর পর কোল্ড কম্প্রেস দিতে যাতে মানে ব্যথাটা কম হয় আর অনেক সময় ক্র্যাক নিপল থাকে ইয়ে থাকে তো আমরা বলি যে অনেক সময় ব্রেস্ট মিল্কটা বেরোতে চায় না বা বাচ্চা হয়তো খেতে চায় না তখন আমরা বলি যে অনেকে মধু লাগিয়ে দেয় সেটা একেবারেই নয় ব্রেস্ট মিল্কটাকেই ওখানে লাগিয়ে দিতে আর আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি ওয়ার্কিং মাদার্স আজকাল ওয়ার্কিং মাদার্স বেড়ে গেছে তো আমরা বলি ব্রেস্ট মিল্কটাকে তারা যেন মানে তারা যেন ব্রেস্ট মিল্কটা দিয়ে তারপর তারা কাজে বেরোন মানে সেই বিষয়টাই আসছিলাম যে যে বাচ্চারা মায়ের কাছে থাকতে পারছে না বা এনি হাও মিল্কটা পাচ্ছে না প্রপারলি সাফিসিয়েন্টলি তো তারা কি করবে অল্টারনেট তাদের বাড়িতে ঠাকুমা দিদিমা বা কেয়ারগিভার যিনি থাকেন তো আমরা বলি যে মারা যেন দুধটা পাম্প আউট করে গেলে দিয়ে যায় মানে পাম্প আউট ম্যানুয়ালি হাত দিয়ে করতে পারেন ম্যানুয়াল ব্রেস্ট পাম্প বা আমাদের ইলেকট্রনিক ব্রেস্ট পাম্প পাওয়া যায় সেইগুলো দিয়ে তারা পাম্প আউট করে তারা স্টোর করে দিয়ে যেতে পারেন ব্রেস্ট মিল্ক আমরা বলি রুম টেম্পারেচারে চার ঘন্টা মতো থাকে 
আর যদি রেফ্রিজারেটরের শেলফে থাকে মোটামুটি দুই থেকে তিন দিন থাকে আর লং টার্ম স্টোরে ছ মাস সেটা এখানে দরকার পড়ে না আর আমরা সবসময় বলি যে ব্রেস্ট মিল্কটাকে বাচ্চাকে বাটি চামচ করে খাওয়াতে বটল ফিড না করতে কারণ বটল ফিড করলে বটলের নেপল আর ব্রেস্ট মানে বটলের নেপলের সঙ্গে বাচ্চার এমনি ব্রেস্টের নেপলের কনফিউশন হবে এবং সে কখনোই ব্রেস্ট থেকে আর খাবে না ওই কারণে আমরা বলি সবসময় বাটি চামচে করেই ফিড করাতে আর যে ব্রেস্ট মিল্কটা রেফ্রিজারেটরে স্টোর করা হচ্ছে সেটা বাইরে এনে সেটাকে মানে কন্টেনারটাকে আর রুম টেম্পারেচার রাখতে হবে আধ ঘন্টা রুম টেম্পারেচারে যেই চলে এলো তখন সেটাকে বয়লিং ওয়াটারে কন্টেনার সময় সেটাকে গরম করতে হবে তারপর বাচ্চাকে বাটি চামচে খাওয়াতে হবে আর আর সেই ব্রেস্ট মিল্কটা ডাইরেক্ট কখনোই হিট করা যাবে না বা বয়ল করা যাবে না তো ওটাকে কোনোভাবেই হিট আমরা হ্যাঁ আমরা ওই বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে সেই কন্টেনারটাকে রেখে দিয়ে তারপর রুম টেম্পারেচারে এনে ওই রকমভাবে বাটি চামচে খাওয়াতে পারি আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে হয় কি মানে প্রপার ওয়েতে মানে প্রপার মানে মিল্কটা তৈরি হচ্ছে না মায়ের ক্ষেত্রে আর কি তো কি কি খেলে সেই ফ্লোটাকে আমরা নর্মাল রাখতে পারবো আমরা বলি ল্যাকটোগক্স বা গ্যালাকটোগক্স যেগুলো মিল্ক বুস্টার মিল্ক প্রোডাকশানে সাহায্য করবে তার মধ্যে দুধ এবং দুধের প্রোডাক্ট পরে মেথি পরে বার্লি যে কোনো বাদাম ওটস সাবু এই জিনিসগুলো আমরা দিতে পারি মায়েদের আর বলি ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সময় মায়ে মায়েদের যেহেতু ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছেন ফ্লুইডটা খুব বেশি প্রয়োজন হয় মোটামুটি তিন লিটার ফ্লুইড সারা দিনে মায়েদের খেতেই হবে আর ফ্লুইড মানে শুধু জল নয় জুস স্যুপ ডাবের জল সব কিছু মিলিয়ে বিভিন্ন হ্যাঁ ফ্লুইড যে কোনো সাইট্রাস ফ্রুট টক জাতীয় ফল সব কিছু মিলিয়ে আর কি ফ্লুইডটা ভালো করে খেতে হবে সবজি বলা হয় সাধারণত ওই লাউ লাউ বা খেরো বা এই ধরনের হ্যাঁ এমনি পালং শাক মানে সব সবজি ফল সব কিছুই খেতে পারেন আর আমরা বলি যে প্রোটিনের ক্ষেত্রে লিন প্রোটিন মানে মাছ চিকেন ডিমের সাদা অংশ এইগুলোই খেতে পারেন আচ্ছা আমরা অনেক সময় দেখি যে প্রেস ফিটিংয়ের একদম শুরুতে ফ্লোরটা অতিরিক্ত আসে তো তখন বাচ্চা একদম মানে হাবুডুবু খায় মানে চোখে কানে নাকে ইয়ে হয়ে যায় তো সেইটা কি কোনোভাবে কন্ট্রোল করা যায় হ্যাঁ মানে সেইটা তো মানে যেরম বাচ্চা খাবে তার ফ্লোটা সেরকম হবে এবার বাচ্চা আর মায়ের দুধ তৈরি বাচ্চার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী একটা বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে তার পেটের সাইজটা একটা মার্বেলের সমান মানে বাচ্চা যেরকম খাবে সেরকমই আর আমরা বলি বাচ্চাকে অন্তত পক্ষে দশ মিনিট ব্রেস্ট ফিড করতে আর কখনোই বাচ্চা কাঁদলে ব্রেস্ট ফিড না করতে আর মানে একদম মানে বাচ্চা যখন কাঁদছে তখন ব্রেস্ট ফিড না করতে একটু শান্ত করে তারপর আর অন্তত পক্ষে দশ মিনিট একবার ব্রেস্ট ফিড কর মানে ব্রেস্ট ফিড যখন করবে দশ মিনিট আর অন ডিমান্ড ফিড করতে বাচ্চা যখন খেতে চাইবে তখনই হ্যাঁ অনেকের থাকে যে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বাচ্চাকে তুলে ব্রেস্ট ফিড করানো সেটা না করানোই ভালো হ্যাঁ ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ঘুম থেকে উঠে আমরা খাওয়া কি না অনেক মারা রয়েছেন যে ঘুম থেকে উঠে একবার ভোরবেলা উঠিয়ে খাইয়ে দিই না বাচ্চারা যখন চাইবে তখনই দিতে আর আইডিয়ালি চার ঘন্টা অন্তর ব্রেস্ট ফিড করতে বলা হয় তবে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে তুলে না খাওয়ানোই ভালো বা সকালবেলা ঘুম থেকে তুলে হ্যাঁ বাচ্চার সঙ্গে যেরম বাচ্চার বাচ্চার বডিটা মায়ের বডির সঙ্গে প্যারালাল থাকবে বাচ্চার ঘাড়টাকে সাপোর্ট দেবে কারণ ঘাড় শক্ত হয় না বাচ্চাদের এবং বাচ্চার নাক যেন মায়ের ব্রেস্টের কাছাকাছি থাকে সেরকম আর বাচ্চা যেন নিপেল এবং অ্যারিওলা দুটোই মুখের মধ্যে নেয় শুধু নিপেলটা যেন সাক না করে আর বাচ্চার ঠোঁটগুলো মানে মাছের মতন বেরিয়ে থাকবে নিপেল আর অ্যারিওলাটা নিয়ে সাক করবে আর প্রত্যেকবারই ফিডিংয়ের পর বাচ্চাকে ঢেকুর তোলাতে হবে যাতে বাচ্চা দুধ না তোলে সেগুলো আমরা প্রচুর সুগার থাকে 
অনেকে ব্রেস্ট ফিডিং করলে বাচ্চাদের এনসিডির সমস্যাও কম হয় এনসিডি হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটা ওবেসিটি হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস এগুলোও বাচ্চার কম হয় সিডস বা সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম সেগুলোও কম হয় বাচ্চার অ্যালার্জি ইনফেকশানের ঝুঁকি কম থাকে এগুলো যেগুলো বললামই কিন্তু ফর্মুলা মিল্কে হাই সুগার কন্টেন্ট থাকে যার ফলে এনসিডি হতে পারে এবং ফর্মুলা মিল্ক যেহেতু একটু মিষ্টি জাতীয় খেতে আর ব্রেস্ট মিল্ক যেহেতু একটু সল্টি কাজে বাচ্চারা একবার ফর্মুলা মিল্কের স্বাদ পেলে তারা কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক খাবে না আর ব্রেস্ট মিল্কের যে নিউট্রিশন নিউট্রিশনটা তারা কিন্তু তাহলে লুজ করবে আচ্ছা কতদিন পর থেকে এই ফর্মুলা মিল্ক এবং মায়ের দুধ মানে দুটোকে আমরা একই সাথে দিতে পারি মানে একটা টাইমের পর তো বাচ্চা মানে ব্রেস্ট ফিডিং করতে করতে তার খিদেটা মানে আমরা বলি দু বছর অবধি দু বছর অবধি দিতে মানে ছ মাসের পর ব্রেস্ট ফিডিং এবং এমনি বাইরের নর্মাল খাবার চলবে তারপর দু বছরের পর থেকে যদি তারা চায় তখন কিন্তু আমরা মানে রেকমেন্ড করি না যদি প্রয়োজন হয় ডেফিনেটলি খেতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আর ব্রেস্ট ফিড করতে করতে মানে একটা টাইমের পর যেটা বললে যে বাইরের খাবারটা এবার আস্তে আস্তে দিতে হবে কিন্তু অথচ ব্রেস্ট ফিডিং ছাড়তে চাইছে না বাচ্চা তখন কি করবে মারা ছ আমরা তো বলি দু বছর অবধি তো করতেই হবে মানে ফ্রিকোয়েন্সি কমানো হবে ফ্রিকোয়েন্সি কমানো হবে যেরকম ছ মাস অবধি পুরো ব্রেস্ট ফিড করছে তারপর যখন থেকে একটু মানে বাইরের খাবার দাবার দেওয়া হবে তখন ব্রেস্ট ফিডিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সি কমবে বাইরের খাবার আসবে এই করতে করতে দু বছর যেই কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে মানে ব্রেস্ট ফিডিংটা অফ হবে হ্যাঁ অনেক সময় বাচ্চারা ছাড়তে যায় হ্যাঁ তখন সেই প্রসেসগুলো কি হবে যেটা দিয়ে মারা হেল্প পাবে যে তাকে ছাড়াতে হচ্ছে মানে বাচ্চা কাঁদছে অন্য খাবার খাচ্ছে না এক নাগারে কেঁদে যা তখন সেটা অনেকে সময় মানে অনেকের থাকে যে ঘুমের আগে না হলে ঘুম আসবে না এরকম তখন সেটা মানে হয়তো প্রথমে সপ্তাহে তিন দিন দিলেন তারপরে দুদিনই করতে করতে আস্তে আস্তে সেটাকে ইয়ে করতে হবে হ্যাঁ সেটা তো সময় লাগবে সে তো চট করে হবে না তো সেটার কি কোনো প্রসেস বা মেথড কিছু রয়েছে না অ্যাস সাত সেরকম নেই ওটা আর কি মানে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ করে হ্যাঁ আচ্ছা ধরো বেস্ট ফিড করাচ্ছে এরকম সময় মারা কি কি খাবার অ্যাভয়েড করবে বা খাবে না অ্যালকোহল স্মোকিং তো সম্পূর্ণভাবেই বারণ যেটা আমরা সকলেই জানি তার সঙ্গে কফি চকলেট কালো রঙের কোল্ড ড্রিঙ্ক আর্টিফিশিয়াল সুইটনার এইগুলো সম্পূর্ণ বারণ আর চায়ের যদি নেশা থেকেই থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম দু কাপ সারাদিনে তার বেশি না কারণ ক্যাফিনটা আমরা রেস্ট্রিক্ট করি ওই কারণে কফিটা সম্পূর্ণ না করছি চকলেট বা কালো কোল্ড ড্রিঙ্কস সম্পূর্ণ না করছি চায় যেহেতু ট্যানিন আছে ওটা একটু হলেও আমরা দিতে পারি কিন্তু ম্যাক্সিমাম দু কাপ সারাদিনে আর এছাড়াও বাইরের খাবার রেস্টুরেন্টের খাবার জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড অতিরিক্ত ভাজাভুজি তেল ঝাল মশলাধার খাবার এই সবগুলো একেবারে না খেলেই ভালো স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার এইগুলো একদম না খেলেই ভালো অনেক কিছু জানতে পারলাম আর আরও অনেক কিছু জানা বাকি আরও কিছু জানতে হলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানান আর আমরা অবশ্যই পরবর্তী এপিসোড নিয়ে আসব কিন্তু তার আগে সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট যেটা আপনাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ আমাদের মাথার ওপর রাখবেন আমরা আবারও ফিরবো আপনাদেরকে আমাদের একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না একটি ফেসবুক পেজ রয়েছে সেটাকে লাইক করতে ভুলবেন না রেডিও নিউ টাউনকে সঙ্গে করে রাখুন রেডিও নিউ টাউন অলওয়েজ উইথ ইউ থ্যাংক ইউ